Tarehe 17 mwezi Januari Disaster Vina aliachia wimbo wa Tribulation ambao ukiwa ni jibu la wimbo wa mashambulizi kwa msanii Rapture. Wimbo wa Tribulation unasemwa kama ni miongoni mwa nyimbo bora zaidi za disi kuwahi kutokea kwenye historia ya muziki wa hip hop Tanzania. Leo tutajaribu kuupitia kujua ni kwa nini. <tipos> Disaster alitoa definition ya jina la wimbo kwenye jarada la wimbo wenyewe. Tribulation kwenye theolojia maana yake ni ufufu wa wafu. Kwenye subtitle ya wimbo kuna maneno the rapture of the dead ambayo ni tafsiri ya maneno ufufu wa wafu. Jina la wimbo lilikuwa inspired na novo inayoitwa Tribulation, a novo of the near future ya mwandishi Thomas Lewis. Na maana ya pili ya tribulation ni mateso makali au chanzo cha mateso makali. Disaster alitoa wimbo wa Best Friend Wiki kabla ya tribulation, wimbo ambao ulikuwa ni mtihani fikra mtego kwa mpinzani wake. Disaster aliweka mistari kwenye Best Friend kwa dakika nane bila kutaja madhaifu ya mpinzani wake hata kidogo. Si bahati mbaya. Kwenye game theory ni principle. Kucheza kete kwa kumshawishi mpinzani acheze mchezo wako, disaster hakuweka madhaifu ya mpinzani wake kwenye best friend kwa sababu kuu mbili. Ya kwanza, hakutaka aonekane adui wa huu mchezo yaani mwanzilishi. Ya pili, hakutaka ampe mpinzani matirio ya kujibu. Lakini aliweka vijembe kadhaa ili kumshawishi mpinzani aende kuanzisha pambano. Na kila kijembe kilikuwa ni mtego ambao ungemlazimisha mpinzani ajibu ili tribulation itokee. Mtego fikra huu mpinzani na timu yake waliushindwa kwani walifanya exactly disaster alichopanga. <tos> Disaster alibeba konsepti aliyoitoa kwa mashabiki. Mashabiki walikuwa wana idea kuwa disaster ni mkubwa kwa rapture kiumri, muda wa kufanya sanaa na ukubwa wa sanaa yake. Kwenye wimbo mzima wa tribulation, disaster amemchukulia mpinzani wake kama mtoto mdogo anayejaribu kutania watu wazima na alitumia wimbo huu kumfundisha nidhamu. Mfano wa mashairi kudhibitisha hili ni Unagusa busha wazee Unanyuko utadhani mfungo na suswa kama unanyuka unakufa kabla ya balee Yui Bunduki za maji hazui Look at my damn hollow Siku za kwenye pesi you know I'm ready bado Your story extensions men are scary narrow your plot twist the point of view all are very shallow Uje tunaposeto manguli, ongeza kazi, ongeza kanda mseto sampuli, alafu kesho acha mapuli, yanafanya wisi mkua, na bado haujapiga nyeto vizuri. Hato kikoroma bado is still a cutie pie mwa. Nenda forth and back. Disaster aliweka jumla ya mashambulizi kumi na tatu kwa mpinzani wake kwenye wimbo huu. Kumbuka mashambulizi ni tuhuma ambazo mmoja anazituma kwa mpinzani wake moja kwa moja. Unaandikiwa nyimbo. Weza andikiwa wimbo ili ukabato sankudisi we. Au ni mdisi elektrolea vesi she. Haulipi producers. Una vimba, mana umianza kupita na wachumba. Swali lini utanza kuwa lipa maproducer. Hauna nidhamu. Bila tare. Unagusa busha waze. Hauna misamiati. Fix your vocabularies. You can read more. A good poet is the master of all big words. Hadithi za kwenye pesi. Talk about storytelling. Look at my damn hollow. Siku za kwenye pesi. You know I'm ready bado. Hauna kazi za kutosha kupima umahiri. Kabla ya kuja tunaposeto manguli. Ongeza kazi. Ongeza kanda mseto sampuli. Unadanganya kwenye disi zako. Unabuni witnesses za opponents wako Unaziadress na una Haujitegemei kimaisha Wakati lebo imekubeba unasinzia rodi Kama mwali upondani na unali Unaficha mashairi mabovu kwenye flows Kitambo tulidili na mayoyo 
wanaficha ubovu wa mashairi kwenye flow flow dalili za ushoga kuna kikomo jo bas ukikosa kazi no don't slap asses that's home bro labda haujui somo kuongelea ase mwanaume mwingine kwenye track that's not normal undumila kuwili watucheleweshe we against the kesho be sure aueleweki sifa nyingi pesa kidogo pesa kile takiburi haipatikani unavyopuli za mapuli unavyojivika vipuli na una sifa kama duli minus man hauna faida kwa taifa stay chache unapote Kenya chui utapotea kama ndui serikali haikujui you don't pay taxes <laughs> Taifa la Uingereza ndio mahala sheria za kisasa za soka ziliundwa na kuanza kutumika. Formality za mashindano kama ligi kuu na mitwano ziliundwa huko. So hii ni tafsiri kuwa mchezo wa mpira ulizaliwa Uingereza. Kwa muda mrefu Uingereza licha ya kuwa waasisi wa sheria za mchezo huo, hawakuwahi kushinda kikombe chochote cha mashindano ya kimataifa. Msemo wa kuwa mchezo wa soka ulitoroka nyumbani ukaanza. Kwa muda mrefu Uingereza hawajawahi kushinda mashindano makubwa isipokuwa mwaka 1966 ambapo ni mwaka pekee mpira ulirudi nyumbani kweli. Uingereza walitua kombe la dunia na kipa Gordon Banks akiwa chachu ya kipekee kwenye ushindi huo wa timu ya Uingereza. Msemo wa kuwa Gordon Banks ndiye aliyerudisha mpira nyumbani uli reflect performance yake mwaka 1966. Disaster alijifananisha na Gordon Banks kurudisha hip hop kwenye mikono ya underground ilikozaliwa. Disaster alifananisha mkono wake wa kuandikia mashairi na mkono wa Mungu akimaanisha ni mwandishi mzuri. Lakini mkono wa Mungu una maana zaidi ukijua asili ya hili neno lilipotokea. Diego Maradona mwaka 1986 kwenye mechi ya robo fainali dhidi ya Uingereza. Alijaribu kufuata mpira ulioguswa na beki wa Uingereza aliyejaribu kuokoa pasi iliyopigwa na George Valdano. Kwa bahati mbaya Diego alikuwa si mrefu, hivyo akanyoosha mkono wa kushoto na kugusa mpira ule kuelekea golini. Goli hilo haramu lilichangia kuipeleka Argentina nusu fainali ya kombe la dunia. Disaster alifananisha mkono wake na mkono wa Maradona na mkono wa Shilton kuwa mkono wa mpinzani wake Rapture. Disaster alizungumzia Bumarang. Akisema nilienda na sasa nimerudi kama Bumarang. Maana ya kwanza Kifaa cha kuchezea kilichotengenezwa na mfumo wa erofoili unaoadhiri aerodynamics ya chombo angani unaokiwezesha kurudi mahala kilipoanzia kikirushwa kwa kutumia fosi ya kurushwa na kani mvutano ya asili ya dunia. Bumarang ni kifaa cha kwanza cha binadamu kizito kushinda hewa kuundwa kikiwa na uwezo huo wa kukata upepo na kurejea mahala kimerushwa. Kilitumika kama silaha na sasa kinatumika kama mchezo wa kufurahisha tu. Maana ya pili. Bumarang ni katuni za televisheni zilizorushwa zamani na kituo cha Luninga cha Katuni Network. Bumerang imejaribu mara kadhaa kutengana na Katuni Network na kuanzisha programu yake binafsi na kurejea tena kuonyesha sanaa yake kwenye Katuni Network televisheni. Disaster alisema Akichezesha neno Man City ambayo ni timu ya soka Uingereza inayosemwa kuwa ni miongoni mwa timu bora Ulaya za muongo uliopita huku neno Pep Talk ni mazungumzo ya kutia moyo wakati wa maandalizi ya vita au mtihani 
Lakini Pep ni jina la kocha wa Man City Pep Guardiola. Pia alisema nitakushusha kama torrent. Nitakushusha kama torrent kiwa zenze. Mkono huji chagulie kidole chima kemi. Shusha torrent ni kupakua filamu kutoka kwenye saitiz haramu. Disaster alisema utapotea kama ndui. Kenya chui, utapotea kama ndui. Serikali haikujui, you don't pay taxes. Ugonjwa wa ndui ulisemekana kama moja ya magonjwa yaliyoua watu wengi zaidi duniani, zaidi ya watu milioni mia tatu walilipotiwa kufa kwa ndui. Lakini baada ya juhudi za wanasayansi wa Ulaya ya Kati chanjo ilipatikana. Mwaka elfu moja na mia tisa na sabini kwa mara ya kwanza dunia ililipoti kesi sifuri za ndui baada ya muda mrefu. Mwaka elfu moja na mia tisa sabini na nane bibi Janeti Polka alikuwa mgonjwa wa mwisho kuripotiwa kuugua ndui. Kuhusu askari monument. Baada ya waswahili kuwasaidia waingereza kuyondoa ujerumani kwenye pwani ya Afrika Mashariki kwa vita, serikali ya kikoloni ya uingereza waliondoa sanamu ya bisumini ya kijerumani na kuweka sanamu ya askari mwaka elfu moja na mia tisa ishirini na saba, wakinia kuwakumbuka wa Afrika wote waliokufa wakipambana kwenye vita hiyo. Askari monumenti kwa sasa sio tu kumbukumbu ya wanajeshi hao wazawa, lakini pia ni alama ya mji wa Dar es Salaam. Shida zikileta ngori misishek, na napiga story tadhania ukoti pibitek. Disaster alizungumzia upekee wake kisanaa kwa kutumia haya maneno. Leo ananita bar builder. Jina lingine la community ya Free Mason, kikundi cha mwanzo kilichosemwa kujitenga na mifumo ya kawaida ya kuendesha dunia kama serikali, biashara na dini. Mchawi daraja la tano ambayo ni imani ya kufikirika kuhusu mchawi aliyemaliza levo zote za vikwazo kiasi anaogopwa na wachawi wengine. Alien ambalo ni jina la viumbe wasiotokea duniani kiasili. Illuminati kama ilivyo free masoni jamii ya kwanza kuja hadharani kupinga mifumo ya uchawi, serikali na dini. Jamii ya watu hawa inasemwa kuundwa kwenye mji wa Bavaria kwa sasa Ujerumani mwaka elfu moja na mia saba sabini na sita. Pia disaster aliendelea kujadili upekee wake wa sanaa kwa kufananisha na namba mia sita sitini na sita. Kima hesabu sita 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 yaani mia sita sitini na sita ni jumla ya tarakimu thelathini na sita za muanzo za asili. Namba thelathini na sita inaweza kuandikwa kama kumi na tano ongeza ishirini na moja na square za namba hizi zinaleta mia sita sitini na sita. Yaani kumi na tano mara kumi na tano ongeza ishirini na moja mara ishirini na moja ni mia sita sitini na sita pia. Kidini namba 666 ilijadiliwa kama namba ya shetani japo kwa dunia ya sasa inatumika kuwasilisha kundi la watu wanaopinga Kristo. Pia ni namba ya vipaji alivyokusanya Solomoni. Pia ni namba ya vizalia waliofanikiwa kurudi Israeli kutoka utumwani Babiloni. Namba 666 imekuwa namba pekee inayoadhiri watu kihisia kiasi cha kuitumia kwenye muktadha nyingine mbalimbali mbali mfano watu wa jamii ya Uchina hutumia namba sita zinazojirudia kama namba ya bahati. 
Pia ni jumla ya viumba kwenye kifaa cha kamali cha French roulette. Pia ni kirusi cha kwanza cha kompyuta za Macintosh kilichoitwa Seveni Dust. 666 Avenue au kama lilivyozoeleka kama Six Avenue. Lilikuwa jengo la kwanza la kununuliwa kwa gharama zaidi Marekani. Liliuzwa kwa dola bilioni nukta moja nane. Na kwenye utani imims, kuna utani maarufu unasema kama 666 ni ivo, basi nukta 28.0690 ni ruti ya ivo kwa sababu square ruti ya 666 ni nukta 25.0690. Balmuda ni sehemu inayosemekana kuwa na kani mvutano tofauti kiasi ndege na meli zilizopita karibu yake zilipotea. Kwenye Heavy Elements Disaster alikuwa anajadili maana mbili double entendra. Kikemia heavy elements ni elements zenye asili ya kimetali zenye density kubwa kuanzia tano na kuendelea mfano titanium, iron, copper na zinc. Hali zinazaliwa baada ya kulipuka kwa nyota zenye masi kubwa kupitiliza. Mlipuko unaoitwa supernova. Kwa maana heavy elements ni mazalia ya kulipuka kwa nyota. Ndio maana anasema Aso nefanyo rap sababa njaya fuba Tufauti yetu ni kwamba sana yangu kubo Heavy element ilo zaliwa bada ya saa kufa Lakini maana nyingine ni kuwa Disaster alizaliwa mwaka elfu moja na mia tisa tisini Na tatu mwaka ambao ndio mwaka ambao drug lord marufu duniani Pablo Escobar alikufa Mba sana yangu kubo Heavy element ilo zaliwa bada ya saa kufa Disaster alijifananisha na Francois Duvelier ambaye alikuwa ni miongoni mwa figa za kutisha kwenye uso wa siasa na uongozi duniani kwenye miaka ya tisini. Papa Duvelier, Papa Duvelier au Papa Doc, kama jina la utani lilivyosema alikuwa ni raisi wa zamani wa taifa la Haiti. Baada ya kupambana kumuondoa madarakani raisi Luis de Ju kwa tuhuma za kutokuwa na mlengo mwema na inchi yake Papa Doc alipewa inchi pakiwa na matumaini ya dunia mpya kwa watu wa Haiti mambo yalibadilika kwani Papa Doc alipochukua serikali aliondoa uongozi wote kuanzia kwenye wizara mpaka jeshi na kuweka watu wake ili kulinda mawazo aliyolenga akijua yatapingwa na wazawa Uongozi ulitawaliwa na ndugu na jamaa zake na alibadili karibu wizara zote na kuziweka chini ya jeshi kuogopa mapinduzi. Alikuwa na vikundi vya siri vilivyotumika kuwa watu akihofia watakuwa waasi. Papa Doc alikuwa hofu kwa wananchi sio tu kijeshi bali alipandikiza hofu ya kiroho kwa kuaminisha watu walikuwa mchawi. <tos> Alliteration, kurudia konsonati za maneno kadhaa kwenye sentensi moja. Sabato ni siku ya saba ya uumbaji kidini, siku ambayo kwa imani hiyo hasa wa Kristu Wayahudi na dini zote zenye mzizi wa Abrahamu husimamisha shughuli zao za kila siku kwa ajili ya kuabudu. Disaster anasema. Zuri kwenye haso kwa hiyo unaponileta kiburi na minatu nitakusimamisha shughuli kwa sabato. Wastani kwenye hesabu maana yake jumla ya variables ukizigawa kwa idadi disaster anasema habari ya wakubwa wa kichaa fulani mistari kani metafuna daftari usipokuja na gadi na miradi ili mradi jumla nitagawa kwa idadi uwe wastani
na kuhusu Shakespearean ghost kuna dabu entendra humu pia Naweza fanya uone na experience mtosi baada nja kali mini Shakespearean ghost bro Maana ya kwanza Disaster anarejea fununu maarufu kuwa muandika ushairi na plays nguli wa Uingereza William Shakespeare alikuwa anaandika mashairi yaliyosemwa na vijakazi wasiojua kuandika mwandishi wa vitabu na makala za utafiki wa maandishi ya William Bibi Majori Garba ambaye profesa wa chuo cha Harvard aliandika kitabu cha Shakespeare's Ghost Writers kilichoachiwa mwaka 2020 akifunua taarifa mbalimbali za kichunguzi kuhusu plays za Shakespeare. Maana ya pili Disaster anasema yeye ni mzimu wa Shakespeare aliyefariki mwaka 1616. Sibembelezi wa rembo kuna dabo entendra pia Sibembelezi wa rembo misio Mario ukiendekeza miskendo misina ufagio Maana ya kwanza simbi nyimbo za kubembeleza wanawake kama msanii Mario Maana ya pili si abuzu wanawake wenye pesa ili kulelewa ndugu za sungo sungo zuezi pea hii fence ni ngumu ndugu hawezi kwea ven go na wapa kizungu zungu ngishedi layers tuko sawa mimi nungu nungu we teddy bear Vincent Van Gogh alichora picha maarufu ya Starry Night kwa rangi na mtindo ambao ulifanya vitu kwenye picha vilionekana kama vinajongea Utofauti wa hii picha ni kwamba jina la picha limetokana na background ya picha na sio picha yenyewe Disaster anasema Kwa Van Gogh na wapa kizungu zungu ngishedi layers tuko sawa mimi nungu nungu we teddy bear Disaster alitambua watu kadhaa kwenye wimbo Kala Pina Nura Prince Dooley Sites Okot Bibitek Schrodinger Pythagoras. Siku kuu ya Halloween husherehekewa na nchi nyingi za Magharibi siku ya 31 Oktoba ambayo kiasilia ilikuwa ni kwa ajili ya kukumbuka wafu lakini ikalenga kuwa ni siku ya utani na mzaha ikiwemo kutengenezeana mitego ya kushtua nafsi kama kuvaa vinyago vya kutisha sura za waliokufa. Disaster anasema anatisha kiasi havai kinyago cha kutisha bali anavaa sura yake mwenyewe. Farasi wa kiume ambaye hajakasirishwa pia mtu kabisa anasema hata ukitosheka kufanya hip hop usidharau ubora wa hii dis unatokana na depth relevance punch lines counter attacks material coverage na uwezo wa mtambaji kujitamba pengine itachukua muda kuja kupata dis ya kiwango hichi kama si kutotokea kabisa disaster vina ladies and gentlemen Nipime kwa tuzo niko certified kwetu mtani niko verified so I'm very fine thank you